ஹாய் ஹலோ வெல்கம் டு ஸ்மார்ட் ஐடியாஸ் அகாடமி இன்னைக்கு வந்து நம்ம என்ன டாபிக் பார்க்க போறோம்னா டிஎன்பிஆர்சி எக்ஸாம் எப்படி ஃபர்ஸ்ட் அட்டம்ப்டிலே வந்து கிளியர் பண்றது இது வந்து குரூப் ஒன் குரூப் டூ குரூப் ஃபோர் ஆர் எனி அதர் டிபார்ட்மெண்ட் எக்ஸாம்ஸ் எதுவா இருந்தாலும் ஃபர்ஸ்ட் அட்டம்ப்டில் கிளியர் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் கேட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா வந்து பண்ண முடியும் இந்த எக்ஸாம்ஸ் வந்து நிறைய பேர் வந்து ஃபர்ஸ்ட் அட்டம்ப்டில் கிளியர் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதுக்கான ஒரு கிளியர் ஸ்ட்ராட்டஜி அண்ட் யூனிக்காகவும் இருக்கும் அண்ட் ஒர்க் அவுட் ஆகிற மாதிரி சிம்பிளாகவும் இருக்கும் ஸோ அதை என்னென்னு பார்ப்போம் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து சிம்பிளான சிக்ஸ் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் மைண்டட் ஃபோக்கஸ் ஸோ சிங்கிள் மைண்டட் ஃபோக்கஸில் ஃபர்ஸ்ட் திங் என்னென்னா உங்களுக்கு வந்து கிளியர் விஷன் வந்து இருக்கணும் அதாவது இந்த எக்ஸாம் படிக்க வரும்போதே நீங்கள் வந்து டார்கெட் பண்ணி வருவீங்க டிஎன்பிஆர்சியில் குரூப் ஒன் இல்லை குரூப் டூ இல்லை குரூப் ஃபோர் அப்படின்னு டார்கெட் பண்ணி வருவீங்க மேபி உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் குரூப் ஒன் டார்கெட் பண்ணி வரீங்க ஆனால் குரூப் டூ இல்லை குரூப் ஃபோர் தான் அந்த இயரில் இருக்குன்னா ஓகே நீங்கள் வந்து படிக்கலாம் ஆனால் நீங்கள் எல்லா எக்ஸாம்ஸும் வந்து ப்ரெசென்ட் பண்ணலாம் இங்கே என்னென்னா நீங்கள் ஒரு குரூப் ஃபோரில் கிளியர் ஆனாலும் குரூப் ஒன் தான் உங்கள் டார்கெட்ன்ற பட்சத்தில் நீங்கள் அகெயின் அதை வந்து ட்ரை பண்ணணும் மேக்ஸிமம் டூ இயர்ஸ் ஒன்ஸ் ஒரு எக்ஸாம் அது கண்டிப்பாக வந்துடுது ஸோ நீங்கள் பண்ண போகிறது அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் அட்டம்ப்டன்ற பட்சத்தில் நீங்கள் வந்து கிளியராக இருக்கணும் ஓகே நான் என்ன எக்ஸாம் கிளியர் ஆனாலும் நான் வந்து நான் எதுக்காக வந்தனோ நான் அதை வந்து அட்டைன் பண்ணுவேன் அதுக்காக நீங்கள் மற்ற எக்ஸாம் தான் பண்ணக்கூடாதுன்னு நான் சொல்ல கண்டிப்பாக வர வாய்ப்புகளை பயன்படுத்திக்கணும் ஸோ இது ஒரு விஷயம் இன்னொரு விஷயம் என்ன பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் இந்த எக்ஸாம் இருப்பாங்க அவங்களுக்கு வந்து சில மிஸ்கைடன்ஸ் வரும் என்னென்னா வேறு ஏதாவது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எக்ஸாம்ஸ் இல்லை பேங்க் எக்ஸாம்ஸ் ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ்லாம் வந்து படிச்சிடலாம் அதுக்கும் இதுக்கும் சேம் சிலபஸ் தான் சேம் ஆப்டிடியூட் தான் கொஞ்சம் தான் எக்ஸ்ட்ரா படிக்கணும் அதை மட்டும் படிச்சுக்கலான்னு ஆனால் அது வந்து எல்லா டைமும் வந்து ஒர்க் அவுட் ஆகாது ஏன்னா இதுக்கு இருக்கிற ப்ரிப்ரேஷன் லெவல் வேற அதுக்கு இருக்கிற ப்ரிப்ரேஷன் லெவல் வேற ஸோ இங்கே வந்து டிவியேட் ஆகி நம்ம வந்து இந்த ஃபர்ஸ்ட் அட்டம்ப்டில் கிளியர் பண்ணுறதுக்கான சான்ஸ் வந்து இங்கே வந்து இழப்போம் ஸோ ஒரே விஷயத்த ரிப்பீட்டடாக ஒரு ஒன் இயர் பீரியட்னா சிலபஸ் அழகாக சிக்ரிகேட் பண்ணுங்கள் ஒன் மந்த்துக்கு ஒரு சப்ஜெக்ட் அதை வந்து கிளியராக முடிச்சு அதுக்கான டெஸ்ட் ப்ராக்டிஸ் அதுக்கான ரிவிஷன் எக்ஸாம்ஸ் வரப்போ வரட்டும் இதுக்கு நடுவில் வேறு வேறு எக்ஸாம்ஸை எடுத்தாந்து அதாவது டிஎன்பிஆர்சிக்குள்ளே சில எக்ஸாம்ஸை நீங்கள் பண்ணலாம் பிகாஸ் இங்கே எல்லாமே ஒரே சிலபஸ் தான் வேறு வேறு எக்ஸாம்ஸை எடுத்தாந்து ஆட் பண்ணிகிட்டே இருக்காதுங்க அது கண்டிப்பாக டிவேட் ஆகும் அண்ட் அண்ட் செகண்ட் திங் உங்கள் எக்ஸாம்ஸ்க்கு வந்து நீங்கள் ரொம்ப ரொம்ப ஜென்யூனாக இருக்கணும் பிகாஸ் இன்னைக்கு இவ்வளோ தான் படிக்கணும் ஒரு பிளான் வச்சுருக்கீங்க மேபி படிக்காம அது மறுநாள் போஸ்ட்மெண்ட் ஆகுது வச்சுக்கோங்க அதாவது நீங்க வந்து கம்மியான டைம்ல நிறைய விஷயத்த படிக்க வச்சிருந்தீங்கன்னா அது வந்து உங்க பிளானிங்ல வந்து தப்பு ஸோ நீங்க வந்து கொஞ்சம் அதிக டைம் அதாவது ஒரு த்ரீ ஹவர்ஸ் படிக்க வேண்டிய விஷயத்துக்கு நீங்க ஒரு நாலஞ்சு மணி நேரம் கூட வச்சுக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி வந்து நீங்க வச்சுக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி டைமிங் இதுல நீங்க கரெக்டா செட் பண்ணிக்கோங்க இதை தாண்டி நீங்க வந்து படிக்காம கொஞ்ச லேக் ஆகி இல்ல ஏதோ தூங்கிக்கிட்டு இல்ல வேற ஏதோ எதுவும் விஷயம் பண்ணி மேபி அது நெக்ஸ்ட் டேக்கு போஸ்ட் பண்ண ஆகுதுன்னா அங்க வந்து நீங்க ஜென்யூனா இல்ல மேபி அந்த ஒரு டூ ஹவர்ஸ் த்ரீ ஹவர்ஸ் உங்களுக்கு வந்து நீங்க ஸ்கெடியூல் ஃபார்ம் பண்ணும் போதே உங்களுக்கான ஃப்ரீ டைம்ல இருந்து எல்லாமே நீங்க பண்ணணும் அதை மீறியும் அங்கங்க கொஞ்சம் கொஞ்சம் மிஸ் ஆகுதா அதை நான் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறேன் பட் மேக்சிமம் நெக்ஸ்ட் டே ஸ்டடி ப்ரிப்ரேஷன் முடியறதுக்குள்ளே அங்கங்க ஒரு ஒன் ஹவர் டூ ஹவர் ஈவினிங் ஒரு ஒன் ஹவர் டூ ஹவர் காலையில் ஒன் ஹவர் டூ ஹவர் அந்த மாதிரி கொஞ்சம் ஃப்ரீ டைம் ஏதாவது வச்சுருங்க ஸோ அந்த டைம்ல எடுத்து வந்து படிக்கிற மாதிரி அதுக்காக வந்து எல்லா டேஸும் அப்படி பண்ணக்கூடாது அந்த டைம்ல நீங்க வேற ஏதோ ஒரு விஷயத்த வந்து பிக்ஸ் பண்ணி வச்சிருக்கணும் அதாவது ஜென்ரலா எக்ஸசைஸ் பண்றது காலையிலனா ஈவினிங்னா கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ்டா வேற ஏதாவது புக்ஸ் படிக்கணும் ஸோ அந்த விஷயத்த விட்டுட்டு இதை படிக்கிற மாதிரி இருக்கும் என்ற ஒரு பயமும் உங்களுக்கு இருக்கணும் ஸோ ஏதோ வாரத்துல ஒரு ஒன் ஆர் டூ டேஸ் இந்த மாதிரி ஆகலாம் பட் மேக்சிமம் அடுத்த நாள் ஸ்டடி ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி முன்னாடி நாள் போட்ட பிளானை வந்து நீங்க வந்து முடிச்சிடணும் அண்ட் தேர்ட் திங் ஓரளவுக்கு இந்த ப்ரிப்ரேஷனுக்குள்ள இருக்கும்போது நிறைய விஷயத்த அவாய்ட் பண்ற மாதிரி இருக்கும் அதுவும் காலேஜ்
இந்த எக்ஸாம்ஸ் வந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும் இப்போ வந்து இதுதான் என்னுடைய ப்ரிப்ரேஷன் ஃபர்ஸ்ட் திங் நீங்கள் வந்து காலடி எடுத்து வச்சுட்டீங்க நெக்ஸ்ட்டு எடுத்து வச்சதுக்கப்புறம் அங்கே உள்ள அந்த பேட்டர்னை வந்து நீங்கள் அப்சர்வ் பண்ணணும் ஸோ அது அப்சர்வ் பண்ணணும்னா ஆல்ரெடி இந்த எக்ஸாம்ஸை படித்து கிளியர் பண்ணியிருப்பாங்க இல்லை உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது நல்லா படித்தவங்க இல்லை யாராவது கரெக்டாக கைட் பண்ணுறவங்க ஸோ அவங்களுடைய ப்ராப்பர் கைடன்ஸ் வந்து நீங்கள் வந்து எடுத்துக்கணும் பட் நம்ம சேனல்லே வந்து ஓரளவுக்கு நான் எல்லாமே வந்து ஜென்யூனாக தான் வந்து சொல்கிறேன் இதை தவிர்த்து உங்கள் கூட படித்தவங்கள அதாவது உங்கள் கூட இருக்கிறவங்களே யாராவது கொஞ்சம் பெஸ்ட்டாக வந்து உங்களை கைட் பண்ணாங்கன்னா அவங்களோட கைடன்ஸை எடுத்துக்கோங்க பிகாஸ் நம்மளே இங்கே பட்டு பட்டு எல்லா விஷயத்தையும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுறத விட ஆல்ரெடி அந்த விஷயத்த பண்ணி பார்த்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணவங்க இருப்பாங்க ஸோ அவங்கள்ட்ட தான் நீங்கள் கைடன்ஸ் எடுக்கும்போது உங்களுக்கான அந்த படிக்கிறதுக்கான டைம் பீரியட் வந்து குறையும் அண்ட் செகண்ட் திங் இந்த எக்ஸாம்ஸ்க்கான சிலபஸை வந்து கம்ப்ளீட்டாக நீங்கள் வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும் அதாவது ஈச் அண்ட் எவ்ரி டாபிக்ஸ் ஜென்ரலாக ஃபர்ஸ்ட் வந்து கோத்ரூ பண்ணுங்கள் சிலபஸை வந்து ஒரு டூ டூ த்ரீ காப்பீஸ் ப்ரிண்ட் அவுட் எடுத்து வச்சுட்டு கோத்ரூ பண்ணுங்கள் என்னென்ன இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கப்புறம் சிலபஸ் வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு மெமரைஸ் பண்ணிடுங்க ஒரு ஒன் வீக் கூட எடுத்துக்கிட்டோமே இந்த எக்ஸாம்ஸோட கம்ப்ளீட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக அந்த சிலபஸ் மங்கப்பு எல்லாமே இந்த புக்ஸை புக்ஸ் எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணுறது ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் கலெக்ட் பண்ணுறது எல்லாமே சேர்த்து ஒரு ஒன் வீக் இருக்கட்டுமே அந்த ஒன் வீக் கம்ப்ளீட்டாக இந்த வேலையை மட்டும் பண்ணுங்கள் படிக்கிறதா அதில் எடுத்தாந்து வைக்க தேவையில்லை ஸோ உங்கள் சிலபஸை வந்து நீங்கள் கம்ப்ளீட்டாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி தான் ஆகணும் சைட் பை சைடு ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ் ப்ரீவியஸ்னா இப்போ ட்வெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ எக்ஸாம்ஸ் எழுத போகிறீங்கன்னா டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீயே எடுத்துக்கோங்க ஏன்னா ஒரு வருஷத்துக்கே குறைஞ்சது இருபது முப்பது எக்ஸாம்ஸ் கிட்ட வருது அதை மாரி இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக என்ன டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ உங்களுக்கு வந்து எல்லாமே புதுசாக தான் இருக்கும் பட் நீங்கள் வந்து ஜென்ரலாக கோ த்ரூ பண்ணுங்க இந்த கொஸ்டின்ஸ்க்கும் இந்த சிலபஸ்க்கும் உள்ள அந்த லிங்க்கை வந்து கனெக்ட் பண்ணுங்க ஒரு சின்ன சின்ன ஸ்டெப் தான் இது எல்லாமே ஸோ இதை வந்து கரெக்டாக பண்ணுங்க அண்ட் தேர்ட் திங் இப்போ வந்து இந்த எக்ஸாம்ஸ்க்கான ஒரு புரிதல் வந்து உங்களுக்கு வந்திருக்கும் ஸோ ஓகே இந்த எக்ஸாம்ஸ் தான் இப்படி தான் அப்படின்னு ஃபிக்ஸ் ஆகிட்டீங்க அண்ட் தேர்ட் திங் பிளானிங் அண்ட் எக்ஸிக்யூஷன் ஸோ இங்கே தான் நீங்கள் வந்து இந்த எக்ஸாம்ஸ்க்கான ஓகே நீங்கள் சிலபஸை பார்த்துட்டீங்க ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டினை பார்த்துட்டீங்க இப்போ வந்து நீங்கள் வந்து பிளான் பண்ணணும் ஸோ பிளான் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா ப்ராப்பரான ஸ்ட்ராட்டஜி ஸோ நீங்கள் யார்கிட்டையோ கைடன்ஸ் வாங்கியிருப்பீங்க அவங்கள்ட்ட வந்து ஒரு பிளானிங் வந்து உங்களுக்கு கிடச்சிருக்கும் ஸோ அதை வச்சு நீங்கள் ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி வந்து மேக் பண்ணணும் அதாவது ஒன் ஒன் மந்த்துக்கு நான் இப்படி தான் முடிக்க போகிறேன் முடித்து முடித்து நான் வந்து டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்க போகிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி வந்து நீங்கள் மேக் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி வந்து ஓவரால் ப்ரிப்ரேஷன் அப்படியே ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் அப்படியே இருக்குமா பார்த்தா கொஞ்சம் கொஞ்சம் அங்கங்கே சில விஷயம் சேஞ்ச் ஆகணும் பட் ஓகே அதுக்காக எல்லாமே சேஞ்ச் ஆகுதுன்றதுக்காக ஸ்ட்ராட்டஜி எல்லாம் போனீங்கன்னா ஹோல் ப்ராசஸ்மே வந்து கொலாப்ஸ் ஆகிடும் ஸோ உங்களுக்கு வந்து அந்த ஸ்ட்ராட்டஜி கொஞ்சம் ப்ரிப்ரேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஆல்ட்ரேஷன் இருக்கட்டும் பட் மேக்சிமம் எல்லோரும் சொல்கிற ஸ்ட்ராட்டஜி எடுத்துக்காம ஒரு இந்த ஒன் வீக் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறீங்கல்ல ஒரு மூணு நாலு ஸ்ட்ராட்டஜி எடுத்துக்கிட்டு மேக்சிமம் டாப்பர் ஸ்ட்ராட்டஜி இதெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு ஓரளவுக்கு வந்து ஃபிக்ஸ் ஆகிடுங்க ஓகே இதுதான் நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ண போகிறோம் சொல்லி நெக்ஸ்ட்டு எக்ஸிக்யூஷனுக்கு ஸோ இந்த பிளான் பண்ணும்போதே உங்களுக்கு வந்து இதுக்கான புக்ஸ் அண்டு டெஸ்ட் ப்ராக்டிஸ் வந்து ரொம்ப முக்கியம் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் வந்து இதுக்கான ஒரு டூல்ஸ் தான் வந்து புக்ஸு ஸோ புக்ஸு வந்து கரெக்டாக வந்து நீங்கள் கலெக்ட் பண்ணணும் ஒவ்வொரு சப்ஜெக்டுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த சப்ஜெக்டுக்கான ஸ்கூல் புக்ஸ் அப்புறம் ஏதாவது ஒரு எக்ஸ்ட்ரா புக்ஸ் அது வந்து இதர் இன்ஸ்டியூட் மெட்டீரியல் புக்காக இருக்கலாம் இல்லை இன்டர்நெட் சோர்ஸ் ஏதோ ஒரு விஷயம் பட் ஒரே ஒரு விஷயம் வந்து போதும் அதுக்கப்புறம் ஒரு ரெண்டு மூணு சேனல் யூடியூப்ல ஏதோ அந்த நீங்க படிக்கிறதுக்கு ரிலேட்டடா கொஞ்சம் ஜென்யூனா சொல்ற சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க எல்லாரும் சொல்ற அட்வைஸும் வந்து கேட்டுகிட்டே இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பா அங்க எங்கன்னு டிவியேட் ஆகி போயிடுவீங்க ஸோ புக்ஸ் வந்து ரொம்ப முக்கியம் மார்க்கெட்ல கிடைக்கிற எல்லாத்தையும் வாங்கி வச்சுக்கணும்னு நினைக்காதீங்க அதுவுமே வந்து உ
ஒரு ஒன் மந்த் நீங்க படிச்சுட்டு பார்க்கும் போதே அங்க இங்கன்னு ஒன்னொன்னும் இதாகி இருக்கும் பட் ஒரு டாபிக்கு ஒவ்வொரு டாபிக்கும் ஒரு நோட் போட்டு அதுல வந்து பத்து பத்து பக்கத்தை வந்து நீங்க விட்டுருங்க அதுல வந்து ஒரு அஞ்சு பக்கத்துக்கு ஒரு பேசிக்கான நோட்ஸை வந்து எடுத்து வச்சிருங்க எடுத்து வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் மீதி இருக்கிற பக்கத்துக்கு அந்த டாபிக் ரிலேட்டட் ப்ரீவியஸ் கொஸ்டின்ஸ் ஏதாவது பாக்குறது அதெல்லாம் எடுத்து நீங்க வந்து நோட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஸோ கண்டிப்பா வந்து சிலபஸ் ப்ரீவியஸ் கொஸ்டின் புக்ஸ் நோட்ஸ் அண்ட் டெஸ்ட் ப்ராக்டிஸ் இந்த அஞ்சு விஷயமும் ரொம்ப 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 முக்கியம் இதில் வந்து கொஞ்சம் டைம் ஸ்பென்ட் பண்ணி கரெக்டான டெஸ்ட் ப்ராக்டிஸ் எடுங்க கரெக்டான புக்ஸ் எடுங்க இப்போ குரூப் ஒன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ தான் நான் வந்து புக்ஸ் வந்து லிஸ்ட்டு கொடுத்துருக்கேன் ஸோ நீங்கள் அதையும் வந்து ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் அது ஓரளவுக்கு வந்து ஸ்கூல் புக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ்ட்ரா புக்ஸ் என்ன அது எல்லாமே கிளியராக வந்துருக்கு நிறைய விஷயத்த எடுத்துக்கிட்டே இருக்காதுங்க அது தேவலாம் டைம் கன்சியூம் அதிகமாக எடுத்துக்கும் அண்ட் ஃபோர்த்து ஒன் மெமரைசேஷன் அண்ட் ரிவிஷன் ஓகே இது வந்து காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் தானே நான் இங்கே வந்து எல்லாமே வந்து புரிஞ்சு தான் படிப்பேன் அப்படின்னு நீங்கள் வந்து சொல்ல முடியாது அதே சமயத்தில் எல்லாமே நான் மனப்பாடம் தான் பண்ணுவேன் அப்படின்னும் சொல்ல முடியாது ஸோ மேக்ஸிமம் ஒரு கான்செப்ட் எடுத்தோடனே ஃபர்ஸ்ட் வந்து அந்த கான்செப்டை வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டாக அதில் இருக்கிற எல்லா விஷயத்தையும் சில ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸு ரிப்போர்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்து மனப்பாடம் பண்ணுங்க ஸோ ரெண்டுமே சேரணும் உங்கள் எக்ஸாம் ப்ரிப்ரேஷனில் பிகாஸ் இப்போ ஜென்ரலாக ஒரு ஊருக்கு போகிறது அப்படின்னாலே நீங்கள் வந்து இங்கேருந்து இங்கே வரைக்கும் போகணும்ப்பா அப்படின்னு நீங்கள் ஒரு விஷயம் சொன்னாலும் இதில் வந்து இது வரைக்கும் இவ்வளோ கிலோமீட்டர் ஆகும் இவ்வளோ டைம் எடுக்கும் அந்த ஒரு ரஃப்பான டேட்டாவும் நீங்கள் வந்து தந்து தான் ஆகணும் ரெண்டுமே ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ படிக்கும் போது எந்த டாபிக் படிக்கும் போதும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட்டு வந்து மெமரைஸ் பண்ணுங்கள் அண்டு படிக்கும்போது கொஞ்சம் ஸ்டார்டிங்கில் வந்து கொஞ்சம் ஈஸியான சப்ஜெக்ட்ஸ் எடுங்க ஏன்னா இதான் உங்கள் ஃபர்ஸ்ட் அட்டாம்ப்டுன்றதுனால கொஞ்சம் ஈஸியான சப்ஜெக்டை எடுத்துக்கோங்க அதிலே வந்து கொஞ்சம் ஈஸி டாபிக்ஸை தான் எடுத்து படிங்க ஓரளவுக்கு அந்த டாப்பிக்கை நல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணவங்க இருப்பாங்கள்ல ஸோ அவங்களுடைய அந்த கிளாஸ் அட்டன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து படிங்க அந்த சப்ஜெக்ட்லேயே டஃப்பான டாப்பிக்கை நீங்கள் லாஸ்ட்டாக கூட படிக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஸ்டடி வித் ப்ராப்பர் மெத்தட் அதாவது ஜென்ரலாக நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருப்பேன் படிக்கும்போது வந்து அதை கரெக்டாக சேனலைஸ் பண்ணி படிக்கணும்னு ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங் பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு இதை நீங்கள் படிக்கிறதா இருந்தாலும் ஜஸ்ட்டு மெயிலோட்டமாக ஒரு லுக் வந்து விடணும் ஒரு நார்மலாக ஒரு நியூஸ் பேப்பர் படிக்கிற மாதிரி அதில் இருக்கிற எந்த விஷயமும் நீங்கள் மைண்டுக்குள்ளே பதிய வைக்கணும்ன்ற ஒரு இதோட ப படிக்கக்கூடாது நார்மலாக வந்து படிக்கணும் ஸோ இங்கேயே பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் உங்கள் மைண்டில் வந்து அது செட் ஆகிடும் அண்ட் செகண்ட் திங் இப்போ தான் நீங்கள் வந்து அதை வந்து செக்மெண்ட் செக்மெண்ட்டாக பிரித்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் அந்த கான்செப்டை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிப்பீங்க அண்ட் தேர்ட் திங் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டு தேர்ட் திங் வந்து புக்கை மூடி வச்சுட்டு அதை வந்து ரெமம்பர் பண்ணி பார்க்கணும் ஓகே நான் இதெல்லாம் படிச்சிருக்கேன் மேக்ஸிமம் நீங்கள் படிக்கும் போது எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் விஷுவலைஸ் பண்ணுங்கள் இப்போ ஜென்ரலாக நீங்கள் வந்து இப்போ பாலிட்டியில் பார்லிமெண்ட் பற்றி படிக்கிறீங்கன்னா பார்லிமெண்ட்டை ஜஸ்ட்டு இமேஜின் பண்ணுங்கள் ஒரு லோக்சபானா உங்களுக்கு இமேஜினேஷன் வரலன்னா ஜஸ்ட்டு கூகுளில் போய் அதோடய இமேஜை வந்து பார்த்து ஏதோ ஒரு விஷயத்தில் அதை வந்து மைண்டில் வந்து ஸ்டிக் பண்ண வைங்க ஓகே தேர்ட் திங் வந்து புக்கு க்ளோஸ் பண்ணிட்டு ரிமம்பர் பண்ணி பார்க்குறது அண்ட் ஃபோர்த் ஒன் வந்து எதோ நோட்ஸ் எடுத்து வச்சுக்கலாம் இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு யாருக்காவது டீச் பண்ணலாம் பட் மேக்ஸிமம் இது ரெண்டுமே நீங்கள் வந்து பண்ணுங்க இன்னும் ஸ்ட்ராங்காகவே அது வந்து பதியும் ஒவ்வொரு டாப்பிக்கும் மேக்ஸிமம் த்ரீ டேஸ் ஆர் ஃபோர் டேஸ் கொடுங்க பெரிய டாப்பிக்காக இருந்தால் ஒரு ஃபைவ் டேஸ் கூட கொடுங்க பிகாஸ் அவங்க உங்களுக்கு ஒரு மந்த்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சண்டே விட்டு போனால் ஒரு டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் டேஸ் அதாவது இருக்குது ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட்டுக்கும் குறைஞ்சதும் வந்து ஒரு எயிட் டாபிக்ஸ் டு நைன் டாபிக்ஸ் தான் வந்து இருக்கும் ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபோர் டேஸில் நீங்கள் ஓரளவுக்கு முடிக்கலாம் ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட்டுக்கும் ஒரு த்ரீ டேஸ் போதுமான அளவு நீங்கள் கொடுக்கும்போது அண்ட் ஃபிஃப்த்து ஒன் ஏதாவது ஒரு டெஸ்ட் ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது ஹோல் ரிவிஷன் பண்ணுவீங்களே அதுதான் ஃபிஃப்த்து ஒன் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங் வந்து நார்மலாக நார்மலாக படிக்கிறது செகண்ட் திங் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி இமேஜின் பண்ணுறது தேர்ட் திங் புக்கை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு ரிமம்பர் பண்ணி பார்க்குறது ஃபோர்த் ஒன் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கே யாருக்காவது வந்து சொல்லித்தரது
அண்டு அடுத்த சப்ஜெக்டை படிச்சுட்டு வந்து ஒரு தடவை அதை பாருங்க அது தேர்ட் டைம் ரிவிஷன் அப்புறம் எக்ஸாம்ஸ் கிட்ட மார்க் டெஸ்ட் அதெல்லாம் போடுவீங்க அது ஃபோர்த் ரிவிஷன் அப்புறம் ஃபைனலாக வந்து ஃபுல் ரிவிஷன் வந்து பண்ணுவீங்க ஸோ அது ஃபிஃப்த் ரிவிஷன் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு கரெக்டான ப்ராப்பராக சேனலைஸ் பண்ணி பண்ணிங்க அண்ட் ஃபிஃப்த்து ஒன் இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இந்த எக்ஸாம்ஸ்க்கு மட்டும் இல்லாமல் லைஃப்கே கம்ப்ளீட்டாக வந்து நீங்கள் வந்து ரெஸ்பான்சிபிள் எடுத்தாகணும் பிகாஸ் டிஎன்பி ஆசையை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு சில இது வந்து கொஞ்சம் டிலே ஆகும் ஸோ டிஎன்பிஆர்சி தான் காரணம் அதே மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர்லேயும் ஒரு சில விஷயம் தான் கொஞ்சம் கொஸ்டின்ஸ் வந்து எரர் ஆகும் வர சான்ஸ் இருக்கு ஸோ அவங்க கொஸ்டின்ஸ் இந்த கொஸ்டின் இப்படி கொடுத்ததுனால தான் எனக்கு போச்சு அது சம்டைம்ஸ் ரீசனாக தான் இருக்கு பட் நீங்கள் வந்து அந்த ரீசன் கூட எதுவும் மாட்டிக்காதீங்க ஓரளவுக்கு கம்ப்ளீட்டாக எந்த ஒரு தப்பு நடந்தாலும் கம்ப்ளீட் ரெஸ்பான்சிபிள் வந்து நீங்களாகவே எடுத்துக்கோங்க ஏன்னா யாரெல்லாம் ரெஸ்பான்சிபிள் எடுத்துக்கிறாங்களோ அவங்க மட்டும் தான் க்ரோத் ஆவாங்க பிளேம் பண்ணுறவங்க லைஃப்பில் எல்லா விஷயத்துக்கும் பிளேம் பண்ணிட்டு தான் இருப்பாங்க ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து ஒரு பாசிட்டிவ் மைண்ட் செட்டோட ஒரு நாள் படிக்கிறதுனாலும் அது உங்களுடைய தப்பு என்னோட அப்பா அம்மா வேலையை விட்டுட்டாங்க இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து கூப்பிட்டு போனோம் அந்த மாதிரி யாரே ரீசன் சொல்லாதீங்க மேக்ஸிமம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் நோ சொல்ல கற்றுக்கோங்க அண்டு ஆல்ரெடி சொன்னால் தான் நீங்கள் யாரையும் பிளேம் பண்ணக்கூடாதுன்னா உங்களுடைய ஒவ்வொரு நாளையுமே நீங்கள் வந்து வின் பண்ணி தான் ஆகணும் அண்ட் ஃபைனல் ஒன் ஸ்டார்ட் ஏர்லி ஸோ ஜென்ரலாக வந்து இப்போ நீங்கள் ஒரு காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருக்கீங்கன்ற பட்சத்தில் காலேஜ்லேயே ஃபர்ஸ்ட் இயர் செகண்ட் இயர் அப்போ வந்து நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் பேசிக்கான புக்ஸ் இப்போ பாலிட்டி தான் லக்ஷ்மிங்க வந்து அப்புறம் நியூஸ் பேப்பர் ஸ்கூல் புக்ஸ் இந்த மாதிரி பேசிக்கான புக்ஸ் வந்து படிக்கலாம் இல்லை லேட்டராக தான் இந்த எக்ஸாம்ஸ் பற்றி தெரிஞ்சு நீங்கள் வந்தாலும் இந்த எக்ஸாம்ஸ்க்குள்ள அந்த ஒன் இயர் நீங்கள் வந்து கொடுக்க போகிறீங்கன்ற பட்சத்தில் நான் சொன்ன மாதிரி கம்ப்ளீட்டாக வந்து உங்களோட ஃபோக்கஸ் இதுவாக இருக்கணும் வேறு எந்த விஷயத்துலையும் டிவியேட் ஆகாதீங்க ஸோ இப்படி தான் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த எக்ஸாம்ஸ்ன்றது உங்கள் கையில் கண்டிப்பாக ஒரு போஸ்டிங்கன்றது கிடைக்கும் அது குரூப் ஒனாக இருந்தாலும் குரூப் டூவாக இருந்தாலும் குரூப் ஃபோராக இருந்தாலும் ஸோ இதுதான் இந்த எக்ஸாம்ஸ் ரிலேட்டடாக உங்களுக்கு வந்து வேறு என்னென்ன டவுட்ஸ் இருந்தாலும் கமெண்ட்ஸில் வந்து கேளுங்க நான் வந்து ஆன்சர் சொல்கிறேன் ஓகே தேங்க்யூ பை